Dahil sa pagtaas ng demand for productivity, kailangan na natin mag-adapt at bumili ng malakas na kape. <laughs> Kaya kailangan natin ng maayos na mindset or workstation setup to boost our productivity. And since ang dami ng may tag na smart sa panahon ngayon, tamang-tama lang na-reviewin natin itong Huawei Smart Office and Huawei Super Device Concept. So, tignan natin kung goods ba talaga itong mga to or nakikisabay lang sa uso. <laughs> to start, meron tayo dito ang Huawei MateBook 14S. Touchscreen, Intel i5-11300, and most importantly, ang slick tingnan pag nasa coffee shop ka. Then, itong makeup foam na to na Huawei P50 Pocket. Bakit pocket? Kasi napopol. Ayan. <laughs> Meron siyang Snapdragon 888 with 40MP camera. Medyo nostalgic nga sa mga dating flip phones eh. Kaya feeling ko curious kayo sa folding area niya. Pero nung ginamit ko siya, wala namang sagabal sa working experience ko eh. And lastly is this MatePad 11 na na-review ko na last time. At ang bida sa tatlong ko, itong MateBook 14S. Kasi meron siyang PC manager at dito tatakbo ang ecosystem. Kasi late na siya. <laughs> Bagay na bagay siya maging main device for our smart office kasi maliban sa 11th gen Intel processor, naka 512 gig SSD siya with Wi-Fi 6. Isa lang ang USB-A, but as long as dalawang USB-C, no worries na ako sa ports since pwede ka na mag-dongle. It also supports Huawei Super Charge and reverse charging pag nakapatay. And ang last useful feature niya para sa ating office ay ang kanyang aesthetic. Simple, elegant design with thin bezels at napakagaang with approximate weight of 1.56 kg. G! <laughs> Then meron tayong tinatawag na Huawei Super Device Concept. Ito yung concept na dinevelop ni Huawei for its devices. What the super device does is you can control and do multiple things on multiple Huawei devices. Sa dami namin na review na Huawei, obvious ba? Ito yung tingin ko na kulang sa ecosystem nila. Yung software na may magandang UI para madali mag-control ng devices. Kasi yung pinaka-importante, yung UI and UX, since ito yung magdidictate ng easiness ng paggamit across multiple devices. Tignan mo to. Drag mo lang sa gitna yung device na gusto mo, control then start na agad yung function niya. Di tulad dati na manual bluetooth tapos o kaya ididikit mo pa dito sa laptop. At siguro alam niya na yung multi screen collab na pwede mong makontrol yung phone mo sa PC. Ang flexible nito for your work since may resources tayo minsan sa phone na need i-monitor while working. You can also answer calls from your colleague through this PC. Then pwede mag-open ng multiple apps into separate tabs or windows sa PC. Kaya nga lang, up to 3 lang ang pwedeng buksan at may mga apps pa na di compatible ma-open into new window. Pero yung pinakagusto ko dito, yung madali mag-lightroom from phone. Drag your pictures lang, edit sa Lightroom, then balik sa phone. Ayun, Instagram na. Sarap ng fit nito sa mahilig sa mobile photography. Tapos, for improvement, sana mas maging smooth yung stream kasi makikita mo dito na hindi mataas yung FPS pag nagsuscroll ka. In short, medyo lagi. Tapos itong matepad, medyo cool kasi multitasker yung dati nga ng mga features niya. Pag naka mirror mode ka, pwede yung replicated ng screen mo ng PC through matepad. And just like a monitor, you can use it as an extended display. Sa collaborative mode naman, pwede mo gamitin ng laptop and tablet simultaneously. Magagamit mo rin ang keyboard and trackpad for both devices kung nasaan naka-hover ang cursor mo. Meron nga palang sobrang convenient for managing your files. Yun ay yung multi-device files. Mas mamamanage mo yung mga files mo sa phone or tablet using the laptop with ease. Kaya nag-complement yung isa pang feature niya which is Huawei AI Search. To simplify, search engine siya para ma-search ang mga apps or files mo. Pati na rin ang mga files sa device mo na nakakonek sa laptop. Mas madali nga namang mag-organize pag malaki yung screen, di ba? Meron din siyang parang emulator sa laptop. 
pwede ka mag-download ng mobile apps and i-play. Huawei Mobile App Engine ang tawag nila dito. Pwede ka rin mag-map ng buttons for games. So, nakita nyo na yung concept na ano ba? Saan ba maa-apply yan? E di saan pa? Sa pag-flex. Sheesh! Huwag na tayo lumayo pa at papakita namin sa inyo kung paano namin gamitin itong Productivity Workstation. Sa PKT, si Jim at si LJ, pag nag-video scripting sila or editing, syempre, ang useful sa kanila ay ang extended display. It acts as an external monitor, itong matepad na pwedeng pag-displayan ng resources or other windows. On the side naman, eh mga business boys sila. Di pa businessman, kaya boys lang. <laughs> so on the fly, nakaka-reply sila sa mga messages on screen. Si Jonic naman, ayan, ayan lang ang role niya sa ngayon pang b-roll ng video call. <laughs> Tapos, pag nagbe-brainstorm kami about a project, script writing, benchmarks, ang dami naming files na ginagawa. And real to, tablet ginagamit namin para doon. Kasi nga, on the go si tablet. Kaya ang laking tulong ng collaborate mode since ang dali mag-drop, edit, send ng file from tablet, tapos back to your main laptop. Ako, ano ba yung tinulong ko? <laughs> edit yung taste value, picture, picture. <laughs> De joke lang. Ako, gamit ko yung gantong setup for drawing or image editing. I mean, anong di mo gugustuhin sa ganito? Eh parang naka-drawing tablet ka na eh. Si Matepad yung drawing tablet, tapos si laptop yung screen. So for him, improvements na sabi ko mga kanina, sana mas maging smooth yung multi-screen collaboration. Kasi, one big improvement yun for UX. Next is yung pagsabay-sabay sana, pwede gumana si Maypad as extended screen with phone and other device. As of now kasi, one at a time pa lang eh. So for the price, 68,999 pesos si Matebook 14X. 26,999 pesos naman si Maypad 11. And 86,999 si P50 Packet. Taray, may 87K sa packet. <laughs> Nakapag-aral ka na ng dalawang term niyan sa college. <laughs> ang laki yung flex niyan. Sheesh! <laughs> Pero ang tingin ko, ang daming tanong niyan kung sulit ba o hindi. If work from home ka, tapos hindi ka pa naka-smart office setup, for sure may improvement sa productivity mo to, so improve ang efficiency. Bonus na lang yung madadagdagan yung sweldo mo pag na-impress tayo si boss. For business owners naman, same thing. Work while communicating and monitoring on the side is a big advantage. Then, meron ka pang on the go na tablet kapag may kamitap ka sa BGC. Pag! <laughs> Gabi shot is done. For entertainment naman, if from scratch, medyo worth it to. Pero kung meron ka ng setup, siguro mag-isip-isip ka kung gusto pang mag-upgrade. Medyo na-impress ako dito sa moves ni Huawei sa pag-upgrade ng ecosystem nila. Kasi medyo nagte-take lead na sila sa innovation pagdating sa IoT. Now ay magpagtuloy-tuloy ang ganitong trend sa pag-improve nila sa ganitong technology na at naway. <laughs> Maging masaya tayong mga happy consumers. Masaya na, happy pa. Kaya iboto niyo po ako sa susunod na char. <laughs> so if you like this video, give us a thumbs up, share this on Facebook, subscribe, click the bell button para ma-take yun sa latest videos namin. Medyo konyo ako today, no? Um, what do you want about car? I have this Facebook for it is. I also have this P50 and a Maypad 11.